dia, gente! Tudo bom com vocês? Aqui minha cara de sono, inchada, acabei de acordar. Senhora, o que você fez? Você fez um xixi? Você fez? Deixa eu ver então. Ai, ela fez um xixizinho! Meu Deus! Olha você sou delicada. Toda vez que a Charlene faz... Oh, meu Deus, você veio dar um oi? O quê? Ah, você acorda manhoso? Conta para as pessoas que você acorda manhoso. Sabe, então. Folgado, meu. Toda vez que a Charlene faz xixi ou cocô, a gente dá um petisco pra ela. E aí a gente dá petisco normal, mas a gente dá preferência pra esse daqui, que ele tem várias vitaminas e tudo mais, porque ela tem já, se eu não me engano, é ar trose na patinha dela, como ela tem a patinha, as patinhas muito curtas ela, essa raça tem tendência né, a ter esse tipo de probleminha então a gente já dá, então a gente dá esse petisco, só que antes ela fez cocô e eu já dei, e aí eu poderia dar de novo, eu tenho que dar um e meio, né, por por dia, mas a gente, ela também tem que tomar essa vitamina aqui, ó é um suplemento, na verdade, não é vitamina só que ele é, ó, meio gelatinoso olha aqui parece um ômega 3 e ele tem ômega 3 ela tem que tomar um desse por dia, ó. Tem colágeno, tem várias coisas. E aí, antes a gente enfiava a goela abaixo nela, né? Só que aí ela ficou quase 20 dias ali entre Natal e a nossa viagem pro Canadá. Ela ficou lá na Lorena, que é onde ela vai na creche. E aí a Lorena tava dando como petisco pra ela e tem dado certo. Vou mostrar pra vocês. Fica a dica pra você tentar em um cachorrinho de vocês também. Ou até mesmo misturar na ração. É que a Charlene é doida por ração, petisco. Então ela come tudo que ela vê pela frente, a não ser que o gosto seja muito ruim. Para de lamber essa periquita, garota. Ei! Ó, oh, petisco pra você! Ai, que delícia! Aí esse ela vai pra lá. Ela tenta dar uma mordidinha, Lili. Já foi! Você já comeu? Ai, que linda! Que linda! Galera, eu tava com saudade de você aqui no blog, no canal. Olha lá, vem o ciumento. É um mais ciumento que o outro. Um mais ciumento que o outro. Sai daí, seu porra! Eu acabei de limpar o cocôzinho dos gatos, da, tirar da areia, assim, né? E aí, quando o Thiago sair do banho, ele vai dar comidinha pra eles. Eu vou me arrumar agora, porque senão eu vou me atrasar. Já era pra eu estar me arrumando. Vou fazer uma make básica com vocês, rapidinho, sem nada demais. A gente vai fazer fotos hoje, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Tava com saudade de fazer vlog e tudo mais. E eu vou invadir a casa da Vi Rocha, a piscina dela. Eu tenho que fazer umas fotos com maiô, biquíni e tal. E aí, aqui no meu prédio não tem piscina. Foi uma tia casa dela, entendeu? <risos> Ai, que saudade que eu tava de gravar esse arrume comigo. Eu gravei já alguns lá pro TikTok. Inclusive no meu aniversário. Eu fiz uma make bem rapidinha, tava atrasada. Fui jantar, inclusive, com a Vi, com o Vitor. E gravei pra vocês. Gravei até de look. Então me segue lá, arroba janatafarel, igual no Instagram, tá? Eu já fiz meu skincare. Eu vou passar essa mostrinha que eu ganhei da... Tátia, que é tipo um primer assim pra, maquia pra passar antes da maquiagem. Nossa, muito legal isso aqui. Eu vou tirar um print depois. Um print. Eu vou tirar uma foto, vocês tiram print se vocês quiserem. Eu achei bem bom, hein? Fiquei curiosa pra comprar e testar mais vezes, assim, sabe? Achei bem interessante. Ele dá uma hidratadinha muito gostosa e ao mesmo tempo deixa a pele lisinha, sabe? E eu amo isso pra passar base e tal. Tá bem quente hoje, então eu vou usar a base da Dona Boca Rosa. Porque ela é bem mate e aí ela é boa pra esses dias bem quentes. Nossa, a base que eu tenho da Boca Rosa aqui em casa, porque eu tenho duas, uma aqui e uma no estúdio. Ela é bem fluida, olha aqui. E a lá do estúdio, ela é bem concentrada. Eu quero comprar a nova dela, que na verdade diz que é a mesma base, só com uma nova embalagem, né? Porque essa embalagem de pump aqui deu muito defeito, né? A minha eu guardo sempre de cabeça pra baixo e aí dá certo quando eu preciso usar. Eu ainda quero tomar café antes de ir, tomar café com calma, mas já são 8h15. Acho que vai dar tempo. Deixa eu passar aqui, ó, nesse roxinho também. Às vezes eu fico roxo aqui porque eu tô fazendo crossfit. Vocês estão me acompanhando lá nos stories no Instagram? E aí, quando eu coloco a barra aqui, 
sempre marca, sempre fica roxinho nesse ossinho que eu tenho aqui. Todo mundo tem, né? Mas normalmente um ossinho é mais saltado que o outro, pelo menos o meu e do Thiago é. E aí o Thiago também sempre fica roxo. Base aplicada, agora eu vou usar meu corretivo da Fenty Beauty. Esse daqui é na cor 150. Eu vou só concentrar mais aqui nesse cantinho interno. Uma coisa que vocês têm me pedido muito, é, comentado aqui no YouTube, é pedindo sobre os vídeos do Diário dos Noivos, né? Ai, cadê, cadê? Gente, preparem-se, tá? Porque assim, a partir de agora vai ter muita coisa. Uhum. O casamento tá chegando é em abril, no começo de abril, então assim, falta dois meses praticamente. Então a gente tá doidinho, resolvendo várias e várias coisas do casamento. Então assim, esse final de semana, por exemplo, que eu tô gravando, tô gravando hoje é dia 20, 27 de janeiro. Esse final de semana a minha mãe vem pra cá. Porque ela e as madrinhas vão escolher os vestidos, que a gente conseguiu uma parceria com uma loja de vestidos, a Dolps. E aí a mãe do Thiago também ia vir, só que aí ela vai vir no próximo final de semana. Aí no mesmo dia eu vou fazer prova do meu vestido de noiva. Aí a gente tem na outra semana ensaio de pré-wedding, degustação do buffet, escolha da decoração. Nossa, gente, porque assim, já tava tudo fechado, só que é, eles falaram que a gente escolhe tudo mais próximo da data, sabe? Aí, ah, na semana passada, a gente também bateu o martelo pros convites, que a gente ainda não tinha fechado. Então, vai ficar pronto o convite, é, os presentes pros padrinhos, que a gente já convidou, mas a gente ainda não deu presente, entendeu? Tô selando um pouquinho nessa parte que eu sei que acumula mais. Um pouquinho de pó. Tô usando o pó da Laura Mercier e aplicando com a esponjinha mesmo, e depois eu espalho com o pincel. E aí, assim, eu vou gravar tudo isso pra vocês, tá? Vou gravar vlog do pré-wedding, eu vou gravar provando, escolhendo o que, que vai ter no nosso buffet do casamento, mostrando a decoração, escolhendo a decoração, tudo, tudo isso eu vou gravar aqui pro YouTube, tá? Então já se inscreva no canal se você tá chegando agora, compartilha com as amigas, ativa o sininho pra vocês não perderem os vídeos e vem muita coisa por aí. Sabe uma coisa que a gente não decidiu ainda? A lua de mel. A gente sabe que quer viajar, mas não sabe pra onde. Eu sempre falei Maldivas, né? Só que, gente, é tão caro, tão caro, é tanto dinheiro, que eu desisti. Derek, meu Deus, Jesus. Aí, meu, a gente já pensou em ir pra Cancún, sabe? Ficar num resort sem fazer nada, porque a gente não queria ir pra um lugar é, turistar, sabe? Ficar andando, andando, andando. A gente queria ficar curtindo o momento nós dois só. E assim, se a gente for, por exemplo, pra qualquer lugar dos Estados Unidos, isso não vai dar certo, porque a gente vai querer ficar andando em um loja e tudo mais. Aí eu pensei, ou em pegar um resort, assim, aqui por perto, ou até mesmo... E para Portugal, quem sabe? Não sei, são algumas possibilidades que estamos decidindo. Eu não conheço Portugal e eu penso que talvez se eu for para Portugal eu vou querer passear também. Aí vai dar no mesmo, né? Talvez a melhor opção pra gente não fazer nada é em algum resort. Fazer alguns passeios diferentes lá também. Usei o contorno da Bruna Tavares. A minha cor favorita desse contorno é o Taupe Chique, tá? Mas aqui em casa eu tenho o Brown Sugar e também dá certo. Mas o Taupe Chique, ele tem um fundinho mais cinza e eu gosto mais. E aí eu vou usar agora esse blush também da Bruna Tavares na cor Bali. Bali, né? Bali. Tô doidona. Shimmer Blush é esse aqui. Ai, ele é muito lindo. Eu amo blush cintilante. Esse daqui, ele é bem pigmentado, para mim que sou branquela. Mas eu vou tentar dar uma esfumadinha com o um pincel grandão aqui. Vai ficar um pouco mais sutil, né, querida? Acho que deu ruim. Meu Deus do céu, chinelada na cara. Ficou muito marcado, né, socorro? Esse lado mais aqui na bochecha. Segue o baile. Na sobrancelha eu só vou passar o Gimme Brown. É esse gelzinho com cor da Benefit, eu amo, porque ele já dá uma preenchidinha de leve e deixa a sobrancelha no lugar. Me conta como é que tá aí 
imagem aí pra vocês, tá muito clara. Ai, meu Deus, eu tô amando essa câmera, porque a outra já estaria super estourada aqui. E eu acho que eu vou gravar muitos vídeos aqui em casa com essa câmera, hein? Se vocês estiverem gostando, claro, então comenta aqui o feedback de vocês que eu quero saber, tá? Ó as paletinhas de sombra que eu tenho aqui em casa, eu quero revezar pra trazer outras pra cá. Porque eu sempre acabo usando as mesmas, sendo que eu tenho um monte lá no estúdio. Então eu vou trocar, vou levar essas pra lá e trazer outras diferentes pra cá. Essa daqui eu usei no casamento civil da Joy. Vou acabar usando essa daqui mesmo. Olha as cores, que lindas! Eu não vou fazer nada demais nos olhos não, tá? Tô passando uma corzinha aqui, ó. E esfumando em direção ao cantinho externo. Tô pegando essa cor aqui da paleta. Se eu estiver olhando muito pra baixo, gente, tipo assim, é porque a telinha de, de retorno da câmera fica logo abaixo dela. Então, às vezes, eu olho pra ver se tá pegando, como que tá. É mania, sabe? Tem que perder essa mania. A da outra câmera que eu gravava... Era uma G7X da Canon, que era aquelas câmeras pequenininhas de vlog. Aí ela virava o visor pra cima, então eu sempre tava olhando um pouco pra cima. Agora eu tô olhando um pouco pra baixo. A semana que vem a gente também vai ver as alianças. A gente já deu uma olhada esses dias numa loja, a gente já tem ideia mais ou menos do modelo. Só que a gente vai fazer reunião com uma moça que é designer, bem chique. Que ela vai fazer do jeitinho que a gente quer, sabe? Já comentem aqui, tipo assim, vídeos que vocês acham que não pode faltar desses preparativos pro casamento, tá? Comenta que eu quero saber. Ai, que lindo! Olha o que, que eu fiz. Será que vocês conseguem ver? Eu passei um pouquinho dessa sombra do meio aqui, ó. Ela tem uns glitters maiorzinhos. Aí eu passei aqui. Eita, que eu fiz cagada já, pera. Deixa eu tirar aqui. Ah, eu gostei. Ai, que lindo! Pronto. Vai ser isso. E aí, acho que eu vou colar cílios. Tem esses modelos naturais aqui da Kiss New York, que é o All Naturale 2. Já colei os cílios. Agora, vou só passar a máscara aqui embaixo. Faltou o batom, né? Eu vou passar esse balme da Nina, da linha Nina Secrets. É o balme tint na cor Vinho Tóquio. Deixa eu mostrar pra vocês os looks. São só dois, tá? Mas é com biquíni e maiô. Olha só. É esse maiô preto. Os looks são lá da Postals. Eu vou deixar depois o link pra vocês, tá? Aqui embaixo no box de informações. Aí aqui é como se fosse uma calça, um tecido bem, bem levinho, como se fosse, não, é uma calça, mas como se fosse uma saída de praia, sabe? Porque, ó, ela é toda abertinha aqui. Ah, não, ela é costurada, ela só abre aqui embaixo. Ela só abre aqui embaixo, mas ó como ela, ela é linda. Uh. E aí, o outro look é um biquíni. Olha que bonita a estampa dele. É um biquíni parte de cima e parte de baixo. Aí tem a canga. Não é canga, é uma saída de praia, assim. E um shorts jeans. Acho que eu vou usando ele. Uma outra blusinha. Ai, que lindo, olha. Bom, vou ver aqui o que, que eu vou vestir e o que, que eu vou levar. Já mostro pra vocês. Eu coloquei outra roupinha, só coloquei os shorts mesmo que eu vou usar, porque é biquíni, né? Então vou deixar pra me trocar lá. E olha só quem fez o café da manhã. Deixa eu mostrar, peraí. Temos aqui pão com ovo. O meu tem mortadela, que a gente recebeu no Recebidos. Eu tô adoçando meu café com mel. E nossas xícaras novas, ó, lá do Canadá. Cheguei, já me troquei, estou invadindo a piscina da Vi, que tá ali fazendo fotos. Gente, é uma câmera? É uma câmera, minha câmera nova. Pera aí, eu vi no vlog, mas eu não sabia que era desse tamanho. É bem pequeno. Oi, eu consigo me ver? Consegue. Não tá muito bom não, Jana. Acho que não deu muito certo. Tô invadindo a casa da Vi aqui, a piscina, mas especificamente, não vou me jogar, mas vamos fazer fotos. Ó, o meu primeiro look. Meu Deus! Desculpa que não cada tem um dia... paisagismo ali na oh, lateral, Cada tá? dia tá maior. Tá, é a gente se viu no meu aniversário, já cresceu. Já cresceu bastante. Meu Deus. 
É a velocidade da luz. Ai, tá. eu, eu tô ansiosa. Aquelas, né? Eu tô ansiosa pelo de você. <risos> Vou casar. Calma, é casamento em abril. Um de mel. Ah, passos, passos. <risos> Look 1 um feito, eu peguei chapéu emprestado da Vi, bolsa, óculos. Eu não venho só pegar a casa, não. Eu pego os acessórios tudo. Oh, meu Deus. Agora eu vou ali no banheiro me trocar. Agora, ó, dá pra ver melhor. A luz tá melhor aqui. Ó, oh, deu certo o penteado. Eu coloquei essas bolinhas aqui, ó. Coloquei azul pra combinar com o vestido. E bora lá agora fazer as fotos. A gente esqueceu a câmera dela aqui. Ô, Janaína, volta aqui. O <risos> Thiago ali, ó. Ei, não quer mais, não? Gente, eu esqueci a câmera. Não, eu pensei... Ah, eu vou gravar aqui falando que tava muito quente. A gente começou a procurar no carro. Cadê? <risos> ah, mas pode deixar, tá bom, linda? Se não quiser mais... Não, não. Deixa aqui com a gente, que a tia cuida. Burra, né? Fui burra. Fui mesmo. Fizemos as fotos, gente. Tava muito quente. Eu e o Thiago, a gente pingava o meu cabelo. Agora, não, ainda bem molhado. Aqui atrás ele tá todinho molhado, gente. Enfim, deu tudo certo. As fotos ficaram lindas. Me segue lá no Instagram pra você ver essas fotos. Arroba Jana Tafarel com dois Fs. Os bastidores, vocês veem aqui o resultado final lá no Instagram, tá bom? Ai, mas eu amo. Eu faço o trabalho com a Postal já, acho que é o meu terceiro ano. E assim, eles são super de confiança. Entregam pra todo o Brasil. Isso não é um publi, tá? As fotos eram. Isso aqui não. É que eu amo real mesmo, assim. Tem de todos os preços lá, sabe? Tem desde looks muito baratinhos, até por exemplo, Farm, que eu amo também, eu tenho muita roupa da Farm, tudo eu compro lá na Postal, e eles têm muitos tamanhos também, isso que eu acho muito legal, é muita diversidade. Enfim, gente, agora a gente vai pro estúdio, e eu vou continuar um outro vídeo que eu comecei ontem, que é fazendo a limpa na minha penteadeira. Então, agora são meio dia e meia, e eu vou continuar esse vídeo lá, espero terminar hoje. Chegamos no estúdio. Eu tô viciada em poke, gente. Eu comi pela primeira vez há uns 15 dias atrás. Sim. E viciei, viciei. Agora toda hora eu quero poke, poke, poke. Hum. Hum. E tô vendo BBB. Gente, falei pra vocês que eu ia terminar de fazer a limpa na penteadeira, né? Eu não sei se o vídeo da limpa da penteadeira já foi ao ar ou ele ainda vai ao ar, mas só um spoiler. Meu Deus. Gente, assim, ó, eu tirei muita coisa da penteadeira. Já são 6 e 15 e a gente vai pra casa. Mas antes, eu vou pegar os açaí, porque eu tô viciada em açaí. E eu vou pegar, ó, tem quatro aqui nesse congelador e eu acabo não comendo aqui. Mas à noite me dá muita vontade de comer. E aí eu vou levar pra casa. Eu tô destruída. Nossa senhora. Só queria tomar um banho e dormir. Já comi meu açaí. Bateu o cansaço, sabe? De fim do dia. Tô aqui tirando meu penteado. Ó, basicamente, eu deixei uma franjinha aqui. Puxei uma mechinha e amarrei, ó, com um elástico. E aí fiz a trancinha. Tá, vou tomar banho agora. Banho tomado, hora do skincare. Eu já passei hidratante. Agora eu vou passar esse creme. É, não é creme, é um ácido. Esse, o azulzinho da Creamy é o ácido glicólico, sempre uso à noite e ele é mara pra fechar poros, pra melhorar a textura da pele, eu amo, mas eu sempre passo um hidratante antes pra pele não ficar tão sensibilizada, tá? Se você quer começar a cuidar mais da sua pele, quer iniciar aí no, no mundo dos ácidos, ó, eu indico começar por esse aqui, o amarelinho, que é o ácido lático. Ele é um pouco mais leve e perfeito pra quem tá começando. Eu intercalo, mas eu uso muito mais esse aqui. Eu já passei um balme, que eu sempre passo pra hidratar os lábios, porque senão fica tudo ressecado. E eu tô usando esse daqui da Too Facer, que é 
Mara, perfeito pra usar à noite, tá? Pillow Balm, é um balm de tratamento. Apaixonada estou. E já já vai começar o BBB. Eu vou começar a me arrumar pra dormir. Me arrumar pra dormir não, é que eu digo arrumar as coisas aqui de casa, entendeu? Pra deixar tudo pronto, dar a comidinha deles e tudo mais. E aí vou deitar, provavelmente a gente vai ficar assistindo pelo celular ou pelo iPad, porque eu tô caindo de sono. Se vocês gostaram desse vídeo, clica muito no gostei, comenta muito se vocês quiserem que eu grave mais vídeos assim, porque eu tô empolgadíssima com a minha câmera nova. Um beijo, tchau!